আমরা আগের ভিডিওগুলোতে বিভিন্ন ধরনের শেয়ার সম্পর্কে জেনেছি আমরা এই ভিডিওতে আলোচনা করব বোনাস শেয়ার কি এটি কিন্তু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিকস আর কি তো বোনাস শেয়ার ব্যাপারটি ঠিক কীরকম প্রথমত আমরা জানি যে শেয়ার হোল্ডার যারা আচ্ছা এই শেয়ার হোল্ডারদের কি প্রদান করা হয় এই শেয়ার হোল্ডারদের আমরা লাভের একটি অংশ প্রদান করা হয় যেটাকে আমরা লভ্যাংশ বলে থাকি তাই তো তাহলে সাধারণত আমরা শেয়ার হোল্ডারদেরকে লভ্যাংশ প্রদান করে থাকি এখন যদি ব্যাপারটি এমন হয় যে আমি লভ্যাংশ প্রদান করব না আমি নগদ টাকায় লভ্যাংশ প্রদান করব না এই লভ্যাংশের বদলে আমি তাকে শেয়ার প্রদান করব অর্থাৎ নগদ টাকায় আমি তাকে যে লভ্যাংশটি দিতাম এটি প্রদান না করে আমি তাকে শেয়ার প্রদান করছি এই ধরনের শেয়ার প্রদানকে বা এই যে নগদ টাকায় লভ্যাংশ না দিয়ে শেয়ার ইস্যু করাকে আমরা বোনাস শেয়ার বলি অর্থাৎ যেই শেয়ারটি নগদ টাকায় লভ্যাংশের পরিবর্তে ইস্যু করা হয় তাকে আমরা বলে থাকি বোনাস শেয়ার এবং এই বোনাস শেয়ার সাধারণত এটি আলাদা কোনো শেয়ার না এখানে আমরা যেটা করি যে নগদ টাকায় লভ্যাংশটি না দিয়ে সহজ ভাষায় সাধারণ একটি শেয়ার ইস্যু করি যেটিকে আমরা বোনাস শেয়ার নামে আখ্যায়িত করেছি এখন কথা হচ্ছে যে এই সাধারণ শেয়ার যে আমরা ইস্যু করলাম এর উদ্দেশ্যটি কি এর উদ্দেশ্যটি হচ্ছে যে লভ্যাংশটি আমি নগদ টাকায় দিতাম এই লভ্যাংশটিকে আমি সঞ্চিতিতে জমা রাখি এখন ছোট্ট একটি উদাহরণ দিয়ে একটি ব্যাপার পরিষ্কার করি ধরেন আমার মোট শেয়ার হোল্ডার একশোজন প্রত্যেককে আমাকে দশ হাজার টাকা করে লভ্যাংশ দিতে হবে এখন আমি কি করলাম এই দশ হাজার টাকা লভ্যাংশ না দিয়ে আমি তাকে দশ হাজার টাকার একটি বোনাস শেয়ার প্রদান করলাম এবং এই একশো জনের দশ হাজার টাকা আমি সঞ্চিতিতে জমা রাখলাম তাহলে আমার মোট কত দাঁড়ালো জমা আমার মোট জমা দাঁড়ালো ধরেন এক লাখ টাকা এক লাখ টাকা আমার সঞ্চিতি দেওয়া আছে আচ্ছা তো এইভাবে আমি টানা চার বছর তাদেরকে নগদ টাকায় লভ্যাংশ না দিয়ে শেয়ার প্রদান করলাম এবং এই দশ হাজার টাকা করে প্রত্যেকের কাছ থেকে এই দশ হাজার টাকা যে লভ্যাংশটি তাদের প্রদান করার কথা সেটি আমি সঞ্চিতিতে জমা করলাম তাহলে এই এক লাখ টাকা আমি যদি চার বছর ধরে জমা করি আমার মোট আসবে কত চার লাখ টাকা এই চার লাখ টাকা আমি এখন কি করব। প্রশ্নটি হচ্ছে এই চার লাখ টাকা কি করব চার বছর পরে এই চার লাখ টাকাকে আমি মূলধনে রূপান্তর করব অর্থাৎ এই যে বোনাস শেয়ারের ক্ষেত্রে আমি নগদ টাকায় লভ্যাংশ দিচ্ছি না এই নগদ টাকার লভ্যাংশটি সঞ্চিতিতে যাচ্ছে এই নগদ টাকার লভ্যাংশ এটি সঞ্চিতিতে প্রেরণ করার উদ্দেশ্য কি একটি লম্বা সময় পরে যে এই লভ্যাংশগুলো জমা হতে হতে আমি মূলধনে পরিণত করে ফেলব এবং এই মূলধনে পরিণত করার উদ্দেশ্যে আমি নগদ টাকায় লভ্যাংশ এটি প্রদান না করে বোনাস শেয়ার প্রদান করছি এবং এই নগদ টাকা সঞ্চিতিতে জমা করছি এবং এক সময় আমার সেই সঞ্চিতি মূলধনে পরিণত হচ্ছে তাহলে বোনাস শেয়ার ইস্যুর উদ্দেশ্যটি হচ্ছে লভ্যাংশকে সঞ্চিতিতে জমা করে একটি সময় পর সেটিকে মূলধনের রূপ দেওয়া তাহলে আমরা কি দেখলাম যে বোনাস শেয়ার এটি কার্যত কোনো শেয়ার না এটি হচ্ছে একটি সাধারণ শেয়ার যেটি নগদ টাকার লভ্যাংশের পরিবর্তে ইস্যু করা হয় এবং সেই লভ্যাংশগুলিকে সঞ্চিতিতে জমা করা হয় একটি সময় পরে সেই সঞ্চিতি মূলধনে পরিণত হয় এটি ছিল বোনাস শেয়ার সম্পর্কে আমাদের আজকের ভিডিও পরবর্তী ভিডিওতে আমরা জানব অধিকারযোগ্য শেয়ার কি এবং অনাঙ্কিক মূল্যের শেয়ার কি তার আগ পর্যন্ত ধন্যবাদ সবাইকে